வசந்த் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிராவின் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பைக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் ஹிமாலயனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஏபிஎஸ் டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கை வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த வாரம் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயனில் புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நான் ஏபிஎஸ் சிஸ்டமோட இருக்கக்கூடிய இந்த பைக்கை பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புல்லட்டு தான் ஞாபகம் வரும் புல்லட்னா ராயல் என்ஃபீல்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னேச்சரான ஒரு விஷயங்கள்லாம் தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சிக்னேச்சர்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வேரியண்ட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் கம் ஒரு ஆஃப் ரோடு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிமாலயா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வி ஹேவ் கிரேஸ் மணி வித் அஸ் வணக்கம் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி போய்ட்டு வாக்கலாம் ஓகே ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படி எடுத்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புல்லட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காரணம் என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஒன்று ஒரு புது விதமான கான்செப்ட் இது மற்ற வண்டிக்கும் இந்த வண்டி ஒரு டோட்டல் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டு என்பது கிளாசிக் இருக்குது தண்டர் பட் இருக்குது ஸ்டாண்டர்டு எலக்ட்ரா இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஜிடி ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா இன்டர்செப்டர் வந்துருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட இந்த வண்டி வந்து அட்வென்ச்சர் டூரிங்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ஃபர்ட்டுக்காக கொடுத்தது இது டோட்டலாகவே அந்த வண்டிங்களோட இது எந்த வண்டியுமே சிங்க் ஆக எந்த வண்டி கூட இந்த வண்டி சிங்க் ஆகுது ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த கான்செப்ட் கூட இது சிங்க் ஆகுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்காக யூனிக்குன்றல இது ஒரு ரகட் ரகட் பைக் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எல்லா மோஸ்ட் பாப்புலர் ஒரு ஆன் ரோடும் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப் ரோடில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் எல்லா டர்னிங்கும் செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிசைனிங் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துக்குமே வந்து செட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்டான ஒரு பைக்காக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு டூரிங்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்ம வந்து ஆன் ரோடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அண்ட் கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது எல்லா இடத்துக்கும் இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிராம்பர் டைப் பைக் இது டூருன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்கிராம்பர் ஆஃப் ரோடுக்குன்னே மேக்ஸிமம் அது பண்ணாது ஆன் ரோட்லேயும் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு பைக் இது லாங் ரைடு தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் வந்து ஒரு இது இருக்குது அதேமாரி ரோடோட நம்ம வெறும் நார்மல் ரோடெலாம் இருந்தால் ஓட்டணும் நம்ம ஒரு ரோடே இல்லை அதில் கல் குண்டு குழி அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அந்த இடத்துலையும் நல்லா ஓட்டினா கிரவுண்ட் கிளீன்ஸ் அது அந்த மாதிரி நல்லா வீல் பேஸ்லாம் மாற்றி டோட்டலாக அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ன் ராயல் என்ஃபீல்டு இஸ் பைக் ஓகே செக்மெண்ட் மட்டும் மாற்றி இல்லாமல் ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ ஆஃப் ரோடிங் பற்றி பேசுகிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் தான் மேஜரான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து அது லூப்ரிகெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்தால் நம்மளோட ஜானி வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணும் ஸோ இதோட சஸ்பென்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோ சஸ்பென்ஷன் தான் வந்து நார்மல் ராயல் என்ஃபீல்டை விட பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் எதுக்காக கேட்டால் அந்த ஆஃப் ரோடு அந்த மாதிரி ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்ஸாக ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருதுன்றதை பார்க்கணும் ஹார்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் அது இந்த மாதிரி ஃபோர் கூட ட்ராவலிங் நல்லா லென்த்தாக இருக்கும் நல்லா ஃபுல் தம்பு கீழே இறங்கி வர மாதிரி இருக்கும் அதேமாரி எல்லா வண்டியிலும் பார்த்தோன்னா டேர்னிங் ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது டேர்ன் பண்ணும்போது வண்டியோட ஹெட்லைட் சேர்ந்து டேர்ன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது அப்படி இருக்காது வண்டி ஹேண்டில் பார் மட்டும் தான் டேர்னால் ஹெட்லைட் கோ டு ஸ்டேட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் டேர்னிங் ரேடியேஷனு மற்றபடி ஏரோட என்னக்காக சின்ன வயசு வின்சில் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான் இது பார்க்குறதுக்கு பார்த்தா ஒரு காப்பி ஆஃப் த மினி டைகர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டைகரோட ஒரு காப்பி செக்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு வின்சில
அது வேணும்னா நம்ம சில லைட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஹெட் லைட் அவரேஜ் தான் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எஸ் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பைக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ப்ராடாகவும் ரொம்ப ஒரு பெரிய சைஸில் தான் ஒரு டயர் இருக்குது ஸோ இதோட டயர் சைஸ் ரியர் வந்து செவன்டீன் இன்ச்சஸ்ஸு இது வந்து யூனிவர்சல் டயர் சைஸ் இது செவன்டீன் இன்ச்சஸ்ன்றது யூனிவர்சல் மேக்ஸிமம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லா வண்டிக்கும் வரும் பட் டயரோட பேட்டர்ன் மாறும் பட்டன் வந்து இந்த நார்மல் வண்டிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாப்பர் டைப்பில் இருக்கும் இந்த வண்டிக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை வந்து அட்வென்ச்சர் டூரிங் பைக்குன்றது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்டன் இருக்கும் கிரிப்புக்காக ரெண்டாவது இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ்ஸு இந்தியன் பைக்கில் எந்த ஒன்றே டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் ஃப்ரண்ட் வீல் கொடுத்தது கிடையாது மேக்ஸிமம் நைன்டீன் அதுவும் ராயல் என்ஃபீல்டு தான் இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் எதுக்காகனா ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேயோ ஒரு மவுண்டன்லேயோ அந்த மாதிரி இடத்துலாம் ஓட்டும்போது கொஞ்சம் ஹெவி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும் யூஸ்வல் பைக் கூட இது வந்து டபுள் கிளியரன்ஸ் நல்ல அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஒரு கல் கல் எதுவும் போட்டாலும் கீழே வந்து எதுவுமே இடிக்காது உங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போனாலும் இடிக்காது அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் ட்ராவலிங் நிறைய பண்ணலாம் இப்போ ஒரு எயிட்டி நைன்டியில் அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரோடில் திடீர்னு ஒரு குண்டு குழி நிறைய வந்துச்சு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்லோ பண்ண வேண்டியது ஏன் சின்ன அழகாக அது மாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்லோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் கீர் கட் பண்ணி அந்த மாதிரி போகலாம் எந்த கீரில் போய் அப்படியே அதே ஸ்பீடில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு இது ஒரு அந்தளவு சஸ்பென்ஷன் மோனோ கிராஸ் பேக்கில் வந்து மோனோ சஸ்பென்ஷன் வரும் ஃப்ரெண்டில் வந்து டெலஸ்கோப் சஸ்பென்ஸ் அதனால் நல்ல சஸ்பென்ஷன் நல்லா இருக்கும் ட்ராவலிங் அப்படியே புஸ் 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 பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் பள்ள மேட்டில் ஓட்டுறது அந்த ஃபீல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இல்லை இந்த ஒரு பள்ளத்துலலாம் நம்ம இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் ஒரு வேலை எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு ஒரு ரைடிங் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா ஸோ ஓட்டுறப்ப அது நின்றுட்டு ஓட்டுறப்ப அந்த ஃபீல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணி ரைட் பண்ணுவோம் என்ஜாய் பண்ணி நம்ம மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரோடில் ஓட்டுறது எக்ஸ்ட்ரா நேராக இருக்கும் வண்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் ரோட்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடர் ஒரு பெரிய டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே யோசிக்கக்கூடியது என்னன்னா கொஞ்சம் ஆடுனாலும் ஒரு டயர் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு அலாய்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்ஸ் தான் இருக்குது பார்க்கும்போது ஸ்போக்ஸ் வீல் தான் பெஸ்ட்டு பல்லமேட்டில் விட்டு எடுத்தாலும் சரி ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் விட்டு எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஓட்டும் போதும் சரி ஒரு மவுண்டனில் ஓட்டும் போது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஸ்னோ அந்த மாதிரி இடத்துலாம் ஓட்டும் போதெல்லாம் ஒரு ரோடில் வந்து அந்த சில எல்லாமே ஃப்ளைன் ரோடாக இருக்காது நிறைய நிறைய டிஸ்டர்ப் அதுக்கு வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் அலாய் வீல் வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்காது ஓகே நம்ம கிரிப்னஸ் தான் ஆமாம் கிரிப்னஸ் தான் கொடுக்கும் கிரிப் கூட அந்த அளவுக்கு அந்த கிரிப் வந்து அந்த சில ஆன் ரோடில் கிரிப் இருக்கும் அலாய் வீல்ஸ் அந்த டியூப்லெஸ் டயர் அந்த மாதிரி டயர்லாம் போட்டிங்கன்னா ஸோ மவுண்டனில் அந்த மாதிரி ஓட்டும்போது திடீர்னு அந்த லே ட்ரிப்லாம் போகிறாங்க இல்லையா இமாலியாஸ் அந்த மாதிரிலாம் போய் ஓடுவோம் அவங்க ஃபுல்லாக வந்து ஈரமான ரோடு வாட்டர் கிராஸிங் அப்புறம் அந்த ஸ்னோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபாலிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து நார்மல் டயர் அந்த அளவுக்கு கிரிப்பாக இருக்காது இந்த மாதிரி டயர் போட்டு ஓட்டும்போது கரெக்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இந்த மாதிரி டயர் இந்த மாதிரி வீல் பேஸஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா மேக்ஸிமம் இமாலயாஸ்க்காக ரெடி பண்ண மாதிரி ஒரு ஒரு வண்டி இது ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ராயல் என்ஃபீல்டு இமாலயன் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே புல்லட் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்ஸ்லாம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செக்மெண்ட்டே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் டூரிங் டைப்பில் தான் ஒரு பைக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹிமாலயன் ஸோ இந்த பைக்கை பற்றின நிறைய விஷயம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிமாலயன் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஹிமாலயன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோட் ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் டூரிங் பைக் தான் ஸோ இந்த பைக்கை பற்றின நிறைய விஷயம் த
ஸோ சூப்பரான ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஏன் சார் ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ் பைக் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை ஜிடி இன்டர்செப்டார் அது மாதிரி நம்ம நிறைய செக்மெண்ட்ஸில் பைக் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் இமாலயன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஹேண்டில் பேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புல்லட் டைப்பு நம்ம பார்க்குறப்போ வந்து அவங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விண்டேஜ் செக்மெண்ட்டில் அப்படியே ஒரு டச் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செம்மையான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டில் ஒரு டிஜிட்டல் மீட்ரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட கன்சோல் பற்றி சொல்லுங்கள் இது கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட கம்பரிசன் டு கார் ஸோ கார் கூட நம்ம கம்பேர் கம்பேர் பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ ஆர்பிஎம் மீட்டர் இருக்குது ஸ்பீடா மீட்டர் இருக்குது ஃபியூவல் எக்கனாமிக்கல் அதாவது ஃபியூவல் மீட்டர் இருக்குது இது போக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நம்ம ஃபியூவல் போகும் டேங்கில் இருக்க ஃபியூவல் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகும் எவ்வளோ ஆவரேஜ் கொடுக்கும் இது எல்லாமே அது அஃப்கோர்ஸ் ரிசர்வ் மெயின் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பார்க்கும்போது நம்ம மீட்டர்லேருந்து ரிசர்வ் ஆகிடுச்சுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செட்டிங் ஜீரோவுக்கு வந்துடும் ரிசர்வ்லேருந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர் தான் ஓடுன்றது அது அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி அதுவும் வந்துடும் ஸோ இந்த சைட் ஸ்டாண்டு போட்டுட்டிங்கன்னா வண்டி கேரில் இருந்துச்சுன்னா வண்டி ஸ்டார்டே ஆகாது சூப்பராக ஃபுல்லாக இது வந்து எலக்ட்ரானிக் சென்சார் தான் ஃபுல்லாகவே இது ஃபுல்லாக இசிஎம் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட காரு கம்பேர் பண்ணும்போது அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு காட்டிகளெலாம் இது வருமே அதனால் கன்சோல் அது அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து இந்த மாதிரி திசையெல்லாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் அதில் இது அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஸ்டாக்காக வர்றது ஸோ ஆன் ரோடில் ஓட்டுறவங்களுக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட் உள்ள ஒரு மவுண்டனில் ஒரு நம்ம எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாதவங்க நம்ம எந்த திசை நோக்கி போடுறோம் அது யூஸ்வலாகவே இக்னிஷியை ஆன் பண்ணாலும் அந்த இண்டிகேஷன் ஸ்பிரமீட்டரில் வந்துடும் அண்ட் இன்னொரு அப்சல்யூட் ஒரு கூட்டான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேங்கோட ஷேப் தான் நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டோட கம்ஃபர்டபிள்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதோட கம்ஃபர்டபிளும் இதோட கட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் மைலேஜ் டேங்க் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஃபுல்லி கெப்பாசிட்டி இது ஓகே லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வண்டி உட்காந்து போயிட்டு நேரலையும் போகும்போது அந்த சிட்டிங்கில் உட்காந்து வண்டி காலத்துக்கு வச்சோம்னா இந்த கேவில் கரெக்டாக நம்ம கால் வந்து பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் ரெண்டாவது நம்ம ஸ்டாண்டிங்கில் வண்டி ஓட்டும்போது கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதை அது ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் சில வண்டியில் மொத்தம் அப்டமன் மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் டேங்கு ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த டேங்க் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஓகே இந்த ஒரு கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட் பைக் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப ஒரு ஆஃப் ரோடில் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பைக்னா என்ன லுக்கில் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போமோ ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லுக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரேம்ஸோட ஐடியா எதுக்காக இந்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாங் ஜேர்னி அப்படின்னு போகும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஃபியூவல் அந்த மாதிரி கிடைக்காது ஜெர்ரி கேன் ஃபிட்டிங்காக இந்த பாட்டமில் நிறைய ஸ்க்ரூ டைப்ஸ்லாம் இருக்கும் ஜெரிக்கன்னா ஃபியூல் எக்ஸ்ட்ரா லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு லாங் ட்ரிப் எடுக்கும்போது அந்த அட்வென்ச்சர் டூரிங் அந்த மவுண்டனெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளே ஓட்டும்போது ஃபியூல் பங்க்ஸ்லாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் கிடச்சிடும் ஸோ ஒரு மவுண்டனில் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஓட்டும்போது ஃபியூல் வந்து ஒரு அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கூட ஃபியூல் பம்ப் இல்லாத இடங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அதுக்காக நம்ம நிறைய லோட் பண்ணி வண்டி ஃபுல்லாகவே டூரிங்காக ரெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது பேக்கில் வந்து பேனியர்ஸ் மாட்டலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த ஜெரிக்கேன் மாட்டுறதுக்காக இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஜெரிக்கேன் லூட் தாங்கிற அளவுக்கு இந்த கேரியரு ஸோ அந்த கேரியரில் அப்படியே டூம் ஃபிட்டிங் இருக்கிறதால நம்ம டேர்னிங் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்கு அந்த ஒரு பொசிஷன் தான் இது ஏஸ் நம்ம ஹிமாலயன் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி கனெக்ட் வந்து நம்மளோட சீட்டிங் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இதோட டேங்க் ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஹேண்டில் பேஸ் ஓட்டுறப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக சீட்டிங் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இதோட சீட் டிசைன்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் வந்து யூஸ்வலாக எந்த வண்டிக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இது ஒரு சீட்டோட ஃபோமோட அமைப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா யூஸ்வலாக எல்லா வண்டியிலும் ஃபோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுனா ஹார்ட்னஸ் ஆகிடும் ஆமாம் சில
ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜானி எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டினியூவாக ஒரு பாஸ் இல்லாமல் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டாகவும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட்டிங் கொஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ரோட் எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக்கேஜ் எடுத்து போகிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இவ்வளோ லக்கேஜ் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இவ்வளோ கிலோஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இது ஒரு ப்ரில்லியன் ஹோல்டர் கேரியரில் நம்ம எவ்வளோ லக்கேஜ் வந்து நம்ம லோட் பண்ணலாம் சார் ஓகே இந்த கேரியரில் வந்து வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கேஜி வரைக்கும் இதில் லோட் பண்ணலாம் அண்ட் லுக் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமேசிங்கான ஒரு லுக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ராயல் என்ஃபீல்டோட டச்சோடையுன்னு சொல்லலாம் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு ஆஃப் ரோடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸ் பைக்காக இருக்குது அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இதோட மைலேஜ் இதோட பவர்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிக்க ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சி வீட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஒருத்தருக்கும் <laughs> ஓவர் லிப் கேம் டைமிங் செயின் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க மா யூஸ்வலாக ஆரியன் பார்த்தல புஷ்ரா டைப்பு கேம் வீல் டைப்பில் வரும் இந்த வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா அது இன்ஜின் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு சிங்கிள் பார்ட்ஸ் கூட இதுக்கு அதுக்கு மேட்ச் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் ஓவர் லிப் கேம் கேம் செயின் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு எப்படின்னா இந்த ஒரு ஆஃப் ரோடில் ஓட்டும்போதும் சரி ஒரு மவுண்டனில் ஓட்டும்போதும் சரி அந்த இனிஷியல் கொஞ்சம் மற்ற வண்டியில் கொஞ்சம் ஈக்கு அட்வான்ஸாக இருக்குது அந்த டார்க் நல்லாயிருக்கும் அந்த டாப் ஸ்பீடு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி போகுதுன்றது அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் டாப் ஸ்பீட் பட் ஆனால் எல்லா ரோட்லேயும் அந்த இனிஷியல் டார்க் எடுத்து ஓட்டுறது அந்த மவுண்டனில் ஓட்டும்போது அந்த இன்ஜின் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்ஸாக ஈஸியாக போகும் அந்த இன்ஜின் அது அதில் ஓட்டும்போது ஆஃப் ரோடு ஓட்டும்போது ஸோ ஹைவேயில் ஓட்டும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஈஸியாக போயிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் ஃபிஃப் ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அவ்வளோதான் மற்றபடி இன்ஜினில் ஒரு சின்ன மைனஸ் கூட இல்லை டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் மைலேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹைவேயில் ஓட்டினிங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஹைவேஸில் சிட்டிக்குள்ளே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அண்ட் ஆஃப் ரோட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக் வந்து அதோட வெயிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரியான சர்க்கம்ஸ்டான்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பள்ளத்தில் இல்லை ஒரு பம்பில் நம்ம ஏற்றி இறக்குறோம் அப்படின்றப்ப அது ஈஸியாக நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இது ஓவரால் வெயிட் எப்படி ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வெயிட்டுன்னு பர்டிகுலராக கேட்குறத இந்த வண்டி எப்படி அந்த கிரிப் எப்படி இருக்குன்னு தான் நீங்கள் கேட்கணும் ஓகே நீங்கள் ஸோ சொலோ போனாலும் சரி பில்லியன் எடுத்துட்டு போனாலும் சரி வண்டி ரெண்டு வீலையுமே தரையில் ஃபுல் ஃப்ரீக்வன்ஸாக கரெக்டான கிரிப்போடு இருக்கும் கொஞ்சம் கூட பெசுறு தட்டாத பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த லைட் வெயிட் ஹை வெயிட் இந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது ஏன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு அண்டர் சைஸில் கூட நீங்கள் அந்த வெயிட்டை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியாது கிரிப்னஸ் தான் பார்க்கணும் இது வந்து அந்தளவுக்கு சேசஸ் ஆகும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வண்டியில் சேசஸ் ஆகட்டும் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே இது ஆகட்டும் வண்டி ஏரி உட்காந்து அந்த ஹேண்டில் பிடிச்சா ரெண்டு வீலும் ஃப்ரீக்வன்ஸாக தரையில் வந்து நல்ல பர்ஃபெக்டான கிரிப்போடு இருக்கும் அது எல்லா டேரன் ஆன் ரோடில் ஓட்டுமோ அந்த கிரிப் இருக்கும் ஆஃப் ரோடில் ஓட்டுமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்னோவில் ஓட்டுமோ அந்த கிரிப் இருக்கிற மாதிரி தான் இதோட டிசைனிங் இருக்கும் ஓகே அது வந்து ஒரு வெட்டான ஒரு ரோடாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு கிரிப்னஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏஸ் நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்கப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதுவே
இது டுவெல் ரெண்டுமே வந்து டிஸ்க் பிரேக் தான் வருது இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸோட விட்டுருக்காங்க இந்த வண்டிக்கு இது வந்து செவன்டீன் மாடல்ன்றது அது நான் ஏபிஎஸ் பைக் இது இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வராது கார்பரேட்டரில் விட்டுருந்தாங்க அதோட அப்கிரேட் வந்து இஎஃப்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அதோட அப்கிரேட் இப்போ வந்து ஏபிஎஸோட விட்டாங்க ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ ஏபிஎஸோட நம்மளுக்கு ஏபிஎஸ்ன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கொஞ்சம் புதுசாக யாரும் ஓட்டினாலும் அந்த சடன் டிஸ்க் பிரேக் போட்டால் ஸ்கிட் ஆகும் அப்படின்ற அந்த பயம் இல்லாமல் ஓட்டுவாங்க புதுசாக ஓட்டுறவங்களுக்கு பட் ஓட்டி பழகினவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடாது ஓகே அந்த ஒரு பிரேக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த லூபிகன்சி வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஏபிஎஸில் இருக்கிற டக் டக் அப்படின்னு போட்டு நம்ம ஒரு <laughs> குச்சி இந்த சிறகு அதெல்லாம் வந்து மாட்டாத அளவுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டில் அந்த கேரியர் டிசைனிங் இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லெக் கார்டு வந்து நம்ம அடிஷனலாக போகிறது எந்த சைடு நம்ம வண்டி ஃபெல்டவுன் கீழே விழுந்தாலும் வண்டி இன்ஜின்க்கு அடியில் கூட இன்ஜின் சேஃப்டி கார்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இடையில் ராக் எதுவும் குத்தாமல் இருக்கும் சேஃப்டி கார்டு இருக்கும் மற்றபடி இந்த டயர் விஷயம்லாம் வந்து இஷ்யூ நடக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அது அடிஷனல் நம்ம போகுது இந்த லெக் கார்டு போட்டுக்கலாம் ஃபாக் லைட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நிறைய போட்டுக்கலாம் மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான் வண்டியில் ஓகே யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா அப்படின்றத அதோட ஒரு பெரிய கொஸ்டின் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றப்ப அதை ஃபால்ட்னா நம்ம ஏதோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடியாஸ் எதாவது கேட்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோடு எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ ஒரு மெக்கானிக் எப்போவுமே நம்ம கூட வச்சுக்க முடியாது ஸோ எந்த அளவுக்கு இது யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாரும் யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான் என்ன வண்டி கொஞ்சம் டாலாக இருக்கிறவங்களும் சரி ஆவரேஜ் ஆகிட்டு இருக்கவங்க எந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தாலும் ஓட்டுறதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எல்லா டெரலையும் ஈஸியாக ஓட்டலாம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வண்டி இந்த வண்டி தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஓட்ட போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹேண்டிலிங் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரகார்டாக இருக்குது சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேர் பிடிக்காது பட் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த வண்டி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான் எஸ் ராயல் என்ஃபீல்டு எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் பார்த்துருப்போம் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோடு ஒரு டூரிங்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளோட ஹிமாலயன் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு நம்ம ஆஃப் ரோடு எடுக்க போகிறதுக்கு போகிறப்ப என்ன விஷயம்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அது ஜாம் ஆகிடக்கூடாது அண்ட் அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு பவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜின் இருக்கணும் அப்படின்லாம் யோசிப்போம் ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பேக்கேஜாக தான் நம்மளோட ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் மணி ஃபார் பீங் இன் மை ஷோ ஸோ நிறைய விஷயம் அழகாக என் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆட்டோமொபைலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை அனுதன் பபாய் ஃப்ரம் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல் சேங் த